E aí pessoal, beleza? Meu nome é Maclay e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Tô aqui no Mirante do Sopiro e nós já vamos descer a Serra de Teresópolis. E vocês vão me acompanhar aqui junto com a minha Factor 150. Né? É, a corrente a próxima vez vou ter que estar mais regulado, apesar que ela não tá tão bamba assim não. Não tá tão bamba assim não. Tô aqui no mirante de cima do soberba parte. Eu falo que é o mirante de cima porque tem um outro que fica ali embaixo, né? Então vamos aqui. E aí já pega o retorno, fechar a viseira. Que é pra ser estar afivelado. Dá, pra, dá a preferência e significa essa placa. O carro vem aí, a gente vai. Né? E vamos permanecer aqui em frente. Pra descer a Serra de Teresópolis é, Espera aí, espera aí meu filho Tô indo, tô indo A pretinha tá aqui indo É que é o mirante que eu parei pra tirar foto logo depois que eu subi Que é, que é, 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 é bom pra tirar foto, né? Aí as nuvens, as nuvens Passar por dentro da nuvem Essa nuvem é gelada aqui, tava sentindo o, o ar gelado o pessoal que caminha aqui é guerreiro caminhar nesse frio, apesar que né, tá fazendo esforço físico, né? Não deve estar tá sentindo frio, né? A nuvem subindo na montanha, muito maneiro aí, ó. Não sei se a GoPro tá pegando aí. É neblina, né? E é frio, caraca, como é gelado essa nuvem, cara. Caraca, ele dá um arrepio. Dá um arrepio mesmo. Caraca, muito gelado. É nuvem daqui, as nuvens são de frio mesmo, né? Nuvem sim de. É, tem as nuvens assim que não esfria e tal, não sei o que. Aqui não, aqui é só um gelado, o ar gelado mesmo. Vamos descer aqui a Serra de Teresópolis. Você me acompanha aí na descida. Vamos que vamos. Aqui tem a fiscalização eletrônica de 60 km por hora. Não sei se funciona mais, né? Tá tão enferrujado ali. Ah, aqui um salzinho, uh, um geladinho, tá arrepiando. Tá arrepiando, tá arrepiando, Maclay. Vamos que vamos. Deixa eu fechar a jaqueta toda. Até que a jaqueta é ventilada, não adianta, né? Muita coisa, né? Fechar, né? Mas... A gente fecha. Isso aí. Tá o pescocinho ficar... Pescocinho forma de dizer, né? O pescoço ficar protegido. E aqui nós vamos passar naquela parte que eu falo que eu tenho medo. <risos> e aí eu vou mostrar pra vocês que é a curva do garrafão. Tá longe, tá longe ainda. Aqui, acho que é logo depois desse trecho aqui que é a curva do garrafão. E eu gosto de entrar na curva mais devagar e depois ir acelerando. Agora eu tô mais rápido que quando eu entrei na curva. Né? É isso aí, velho. Do grota do garrafão e logo da. O negócio ali é a cachoeira do garrafão, que é aquela curva, grande curva ali que eu sinto medo aí desse sentido. Já começo a sentir o medo daqui. E se me bloqueia um pouco. É isso aí. Vamos que vamos. Tem um carro atrás de mim. Ah, tem um caminhão lento ali, vai atrapalhar bastante. Passar o caminhão. Que aí tem muito carro subindo, os carros que vinham atrás colados, já não estão mais colados em mim. Eu consegui passar o caminhão. É, e a curva do garrafão é aqui, né? Aí dá pra mim frear aqui e fazer ela bem devagarinho. Na GoPro vocês não tem noção aí. Tô com o pé no freio aqui, só beliscando o freio de leve. Ah, agora aqui, vai. Aqui, ó. Aqui. Opa! Freio de barriga, arrepia tudo e vamos que vamos. Aqui vamos acelerar pra mostrar. É, o cara sabe direito aí, tá acelerando. Aqui tá distraído. É, é isso aí. Vamos que vamos, pessoal. Vamos dar uma acelerada aqui. Aqui tem uma curvinha fechada também. Mas que dá pra fazer de boa. É que na câmera aí não dá pra vocês verem o um grau de inclinação. Na câmera parece que é tudo é plano, né? Eu fico olhando assim, pô, não dá pra ver mesmo, né? Ainda mais a GoPro que distorce um pouco as beiradas das imagens. Então. Isso aqui eu diminuo a velocidade e faço de curva devagar, né? Mas faço de boa, sem medo, né? 
Porque é uma descida, mas não é uma descida assim tão sinistra que nem aquela do carrafão, né? Mas aqui que vem, ó, aí de repente ela dá uma fechada, ó. Ela dá uma cotovelada e depois tu vem e acelera. Aqui já tem, é uma parte que tá já é, nublado, né? Cada nuvem que tá subindo, né? Aí não tá pegando sol e tá friozinho. Se tivesse o termômetro na moto, acho que vou comprar aqueles voltímetros com termômetro e procurar um que tenha a saída USB, né? Para você ligar um USB pelo menos 3.0, né? É, 3.0 não, USB 3 watts, né? Não, 3, 3 volts. Que é um cada volt é um é, 5 watts para ser um carregamento de 15 watts, carregamento rápido, né? Do celular. O celular tem o carregamento rápido, podemos dizer. Ou de... É, de 2 volts, né? Que aí eu acho que... 2,5 volts, 2 volts. Que aí eu acho que estaria dentro do... Carregamento do... Seria 10 watts de potência de carregamento. Não vai ser um carregamento rápido, mas vai conseguir manter e com a tela ligada ali dá um... Um carregamento lento no celular, que tá bom pra gente viajar, pra botar assim pra, né? E com essa voltagem é uma voltagem que não é tão alta assim para prejudicar aí o. Né, para você carregar outros dispositivos, como por exemplo a GoPro, né? Se você botar nesse carregador de 13, de 15 watts, né? Que são carregadores, podemos dizer, padrões, que hoje em dia detonam, né, naqueles, né, mais Aqueles de mais potentes ainda, a minha mãe frita a GoPro, né? Então, pelo menos a minha aqui. Então, um de, que carrega 10 watts já está suficiente. Eu não sei se seria o de 2 ou 2,5 volts ou 2 volts, uma coisa assim. E cada volt é 5 ou 10, 5 watts, eu acho. Watts, watts, né? Ah, fora a equivalência né, do carregador, da voltagem do carregador para a potência, né? De carregamento, é como se fosse é, potência e torque no motor, né? De um veículo, né? São coisas diferentes, mas que andam juntos, né? Desculpa aí o pigarro, pessoal. Mas eu tenho bronquite né, e asma, né? Então, quando pega o um vento frio assim, de manhã é assim, independente do tempo. Mas quando eu tô assim durante o dia e pego o fresquinho assim, não é que eu tomo remédio hoje em dia, eu tomo Montelé de 10, acho que é Montelé de 10, né? E eu tomo de 10 miligramas e ele, pô, melhorou muito, antigamente ficava assim o dia inteiro, dependendo do tempo, né? Era por isso e tal, melhorou bastante isso, mas não resolveu, não resolveu. Continua de manhã, continua, mesmo tomando ele. Mas, pô, durante o dia eu não fico mais, graças a Deus. Só em determinadas situações e tal, não sei o que, ah, aí, né, que acontece ter por isso. Uma forma melhor significativa. Mas, quando, mesmo assim, em situações assim que pega o vento gelado, não adianta. Pior que nem tá com por isso, né, tá mais com pigarro mesmo, né. Eu tô com a parte aqui do peito, aqui, né, com o forro, o colete térmico, né. E veio com essa jaqueta ventilada. E aí eu tô até gostando. Eu tinha que ficar nesse forno para ter vindo um forro de chuva, né? Com as mangas também e tal, não sei o quê. Mas eu tô até gostando, porque esse forro térmico tá me esquentando aqui a região do tronco aqui, do, né? do peito e tal, não sei o quê. E aí, né? Tá conseguindo frutar um pouco aí desse. Senão eu já, 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 já estaria com coriza, com certeza. Então, olha, né? Né? Que tinha criticado isso, né? E agora tô sentindo que realmente tem um, um certo benefício. Realmente a resposta que a Tex tinha me dado desse meu questionamento tem sentido. Mas continuo achando que a capa de chuva é mais. seria mais útil. Isso aí. 
pedacinho de sol pra dar uma esquentadinha e quando começa o asfalto aqui na pista de descida aí depois vai vir mais um trecho de é, pista de concreto e, e aí o, o próximo trecho de asfalto já é quando tá ter, terminando a descida né? já é terminando a descida Busco o filho da mãe, filho da polícia. Corno. Tem necessidade disso? Tem necessidade? A limite é 60, eu tô aqui a 70, cara. Tem necessidade disso? Tem necessidade? É corno. É corno. Aí o outro fazendo merda, aí me fecha. Tinha que ir bater de frente com o outro, o outro sobreviver, não acontecer nada com ele milagrosamente. O carro dele não amassava, mas o carro dele até se acabar. Ah, pô. Que merda, fico com pé da vida com isso, cara. Eu dirijo, tenho um preço, vejo a pessoa mais nem eu espero ver o ponto de ultrapassagem. Se, se, se seguro e ultrapasso. Não é assim não, sair. Vum, vum. Ah, eu tenho um ódio desses caras, tenho muita raiva, cara. Tenho muita raiva, cara. Muita raiva mesmo. Vou parar de falar por aqui, senão vou acabar falando besteira, mas eu tenho muita raiva desses caras. É o que eu falei pessoal, o asfalto acabou a descida Acabou a descida E ali já é Guapi Mirim. Eu vou parar de, em frente ali a entrada de Guapi Mirim, Pego o retorno ali para terminar Esse trecho aqui do vídeo E para dar uma verificada aqui no... Opa R$ 47,54 é Isso aí Espero aí que vocês tenham gostado aí, né, desse, dessa descida aí, né, da Serra de Teresópolis, né, é um, é um trecho bem legal, né, uma serra bem legal, né, tirando os manéis que tem aí, os responsáveis, os cornos, né, e, mas é uma serra muito legal, muito bonita, né? Legal de descer, não falei muito aí no trajeto, até porque eu tava sentindo a moto aqui, sentindo aqui a pretinha na, no seu habitat, não é seu habitat natural, mas que eu estou fazendo como seu habitat natural, que é na estrada e em serras. Deixa eu terminar aqui por dentro, que eu paro para dar uma filmada aí na moto. Aí tem um monte de adesivo de motoclube, ah não. É coisa ali da administração. Deixa eu sair daqui para dar uma filmada na moto, dar uma conferência. Sempre bom dar uma conferência na moto para ver se está tudo certinho. E vocês vão me acompanhando aí nisso daí, ó. nesse trajeto que eu vou fazer agora. Né? Que é um trajeto aí diferente. Espero que vocês gostem do trajeto. Deixa na frente aí desse carro aí. E estamos aqui saindo aqui de Guapimirim, né? Tô logo depois da entrada para Guapimirim. E aqui, ó. Só de Guapimirim que tem que ir pro centro, tem que pegar esse retorno aqui. O centro. É, no sentido do Rio, né? Tem que pegar esse retorno aqui, ó. Retorno bem na BR. Tô uma fumaça negra aí. É onde o caminhão tá indo, eu vou também, né? Bom, certo é pra pegar aquele pedaço ali, né? É a segunda vez que vai a segunda, acho que tem que abaixar esse pedal de marcha aqui, ó. E vocês estão me acompanhando aí, né? Nesse percurso, nesse trajeto. Vamos que vamos, vamos que vamos, continuar. Vamos continuar, vamos continuar, pessoal. Vamos continuar aquilo que a gente já tava fazendo. E eu vou pegar aqui a Magé Itaboraí, é, que faz parte né, do Arco Metropolitano, é um trecho da BR-493. Aquele trecho lá que na eterna obra, <risos> eterna obra, eterna obra de duplicação que aconteceu de sumir, né, desaparecer. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões 
e não ficou, fizeram nada. E vocês vão me acompanhando aí, beleza? Então, vocês vão, vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazendo aí e tal. Vou, volto, falo, não falo, mas já volto já, já volto. É pessoal, nós estamos chegando perto aqui do retorno. Se eu não me engano é isso, se eu não me engano é isso, se eu não estou enganado, nós estamos perto do retorno. É bem ali, ó, tem um viaduto ali, dá pra ver, lá na frente, que a gente vai pegar o retorno que é no lado de moto, né? Eu já fiz, a, já medi essa distância num vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir um vídeo na edição aí, né? E se eu lembrar, né? e coloca aí na tela pra vocês ver aí qual é a distância aí e vocês avaliar se vale ou não a pena bem aqui o retorno não pera aí a BR 493 é ali rapaz é ali esquece esquece eu tô falando tudo errado pessoal esquece esquece aqui que é a BR 493 que eu tenho que entrar é isso é... Cara, eu tô perdido É isso mesmo, ali que a BR-493 Isso, é mais na frente eu... Cara, eu falei muita besteira, cara Eu falei muita besteira Aqui que a gente tem que ir logo ali na frente para fazer o retorno Aqui que é a BR-493 E a pessoa viu, eu ia pagar o pedágio E ia entrar, aí tem que voltar a pagar o pedágio Caraca, ia ficar muito pé da vida Distraído, distraído Distraído é isso que dá é isso que dá, pessoal. Aqui é quem vai contar que é o primeiro pedaço que eu falei e tal, não sei o que, parará. É que vale a pena você ir lá retornar do que você entrar ali e pagar o pedágio. Caraca! Caracolês, pessoal! Que vacilação! Ah, <risos> sim! Eu volto, eu volto. Agora sim eu volto lá na frente quando pegar o retorno. É o retorno, né, que eu falei pra vocês. Agora sim! É em Suruí, que é o retorno. Então vamos que vamos. É, ele passa por debaixo, não é aqui não. Aqui é para quem vai entrar para Suruí direto. No caso aqui a gente passa aqui de baixo. E aí faz aquele retorno padrão que tem na, na rodovia. Né? É isso aí. Eu tinha pagado um micão lá falando lá, não sei o que. Ali, aqui e tal. Cara, se eu fosse ah, não, eu vou direto aqui pagando pedaço minha mãe pagar pedaço. Não ia sair de lugar nenhum <risos> no lugar que, eu, que é o lugar certo, né? Você já tem que voltar e aí acabar fazendo isso aqui, tendo um gajeiro com pedágio, muito pé da vida, né? É isso aí, faz parte. Tem que, tem que, é, aí fica uma grande dica aí pra vocês né, em viagem de moto que é pra vocês não se distraírem, beleza? Não se distraem, porque distração na estrada é complicado, né? Hum, puta que pariu. Porra, bateu uma... Os caras cortando esse negócio sem proteção Bateu uma pedra aqui no meu... Na minha perna que eu... Desculpa o palavrão aí, pessoal Mas bateu e doeu Vai ficar marcado, com certeza Vai ficar marcado Agora sim, vamos chegar lá na BR-493 Eu volto é pessoal, agora sim, nós estamos chegando na BR-493 Eu vou mostrar ela para vocês, como é que tá a situação aí dela Dessa rodovia, das obras, se concluiu o que faltava concluir Porque era para ter concluído a última que passou e não concluiu, passou do prazo de novo Mas foi feita alguma coisa, né, mas nada dentro daquilo que tinha sido prometido Mas uma parte foi feita, né, e vamos ver agora como é que tá a situação dela aqui Tá vendo? Você quando pega o retorno do outro lado Tu passa ali no pedágio Você paga o pedágio Só que essa praça de pedágio aqui, se não me engano, ela vai deixar de existir Porque esse trecho também vai ser administrado Pela mesma concessionária Que pegou ali a Rio o Governador Valadares, né? Telesópolis, tal, ali para aí Então ela vai pegar também esse trecho aqui também E aí eu acho que vai acabar essa praça de pedágio daqui Aí vai ter a praça de pedágio Lá em Itaburaí, lá chegando no trevo Com a BR-101 então, para os moradores aqui em volta, fica muito bom, não vai ter mais pedágio. 
E já estamos aqui na BR-493, bem nesse pedacinho aqui inicial ali, que é perto do entroncamento com a BR-116. E nós vamos seguir com ela até a BR-101. Vamos ver como é que tá isso daqui, vamos ver, vamos ver. Cheiro de gasolina? Deve ser de algum carro desse aí que passou que tá vazando gasolina, tomar cuidado. Aqui nesse pedaço aqui é, é pista simples assim, é bastante remendos. Tá igual tava antes. Vamos voltar mais lá na frente para ver. É pessoal, alguns pedaços aqui eles botaram para usar a pista que estavam feita, a pista lá, ó. Então aqui ficou uma pista né, sentido único, né? Duas pistas sentido único, pistas duplas, né? Como, como eu gosto de falar. Ficou, esse trecho aqui ficou bem bacana, era um pedaço que estava é, pronto já, podemos dizer, né? Só que aqui eles não regularizaram assim a questão pintura de faixa, onde que é a faixa, onde que é a mão? O acostamento é aqui, é ali, né? Mas botaram para usar, né? Tá bom, né? Isso ajuda bastante aí no fluxo do trânsito. Agora aqui eu não sei... É... Continua, tá vendo como é que tá meio bagunçado essa questão das faixas e tal, não sei o que, mas botou pra usar. Né? Do lado de cá, do lado de lá, como é o lado mais novo, deve estar as faixas pintadinhas bonitinhas, né? Aqui. Tá meio bagunçado. E aqui é a funila de novo pra uma pra ficha de mão dupla. Pausa, mas é um pedacinho que eles botaram pra usar, né? Melhor do que deixar do jeito que tava antes, né? É pessoal, chegando aqui próximo, não todo o quilômetro 6, 7, aqui a parte já duplicada, eu acho que essa parte aqui né, foi colocada para uso, né? Vamos ver até que parte foi colocada para uso, já foi toda colocada para uso. Né? Da última vez que eu passei tinha uns negocinhos ainda que faltavam, uns viadutos que faltavam fazer a, a, o acesso e tal, né? Do, do viaduto para que, que você não tenha que passar para a parte de, de baixo e tal então vamos ver como é que tá isso daí é só esse trechinho aqui duplicado só é só esse trechinho aqui duplicado só mas acho que ali na frente já volta já tem o ali na frente dá para ver uma coisa nova ali ó tem uma coisa nova ali então não vou desligar a câmera e vamos registrar isso daí para ver como é que tá a situação ali ó, tem um viaduto ali ó, parece ou, ou a pista faz uma subida né? mas tá ali ó. vamos ver se tá em uso não tô dando para ver se tá em uso, acho que tá em uso sim botaram para uso, acho que esse, esse era um dos viadutos né, que não estavam em uso né, porque faltava fazer o acesso tal, não sei o que né e aí, opa, de nível ali do asfalto, sinistro e aí fizeram aqui ó já tá o acesso, é isso aí, bota pra usar, isso ajuda a melhorar o fluxo, né? Aí tá aí uma, uma fluidez, né? Melhor, né? Deixa eu ir pra pista aqui da... Já que eu não tô com tanta pressa assim, eu quero ver como é que tá as paradas avaliar Então vamos pela pista de cá isso aí, era um trecho aí que não estava sendo usado, né? A gente estava passando ali pelo aquele canto ali e do lado de cá estava passando pelo lado de baixo. Aí já botaram para uso aqui, isso aí. Botaram para botar para usar. Asfalto já cheio de remendo, tudo de buracar. Foi mal, muito mal feito isso, né? O Denis só tá botando para usar o que foi feito, né? Tá piando, mas isso aqui vai ter que ser feito depois de uma grande obra. Pra consertar isso, né? É fogo, é fogo. E eu acho que vai duplicado assim agora direto, hein? Eu acho que vai direto. Até lá no trocamento da BR-101. Vai ser, eu acho que vai ser. Até aquele pedaço novo tá tendo tudo, tudo que passar por ali pelo cantinho. É, acho que agora vai sim, pessoal, duplicado até lá. Eu, né, nesse aqui quilômetro eu tô, 
Mas eu volto aí mais na frente aí Pra... Ou continuo filmando Vamos ver, vamos ver Vocês vão saber aí É pessoal, chegando aqui Acho que próximo aqui do entroncamento Com a BR-101 Acho que a entrou é a BR-101 tá ali Ela volta a ficar a pista simples de novo eu vou dar uma paradinha ali de entrar na 101 Vou parar ali, vou parar ali 101 logo ali na frente, onde tem a bandeirinha O cara com a bandeirinha, tá entrando aquele carro ali Logo na frente ali, a 101 Vou dar uma paradinha ali, uma paradinha, paradinha, paradinha Vou dar uma paradinha aqui Dá pra fazer as verificações A 101 tá bem ali E vamos que vamos Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de, de seguir esse percurso comigo aí. Não se esqueça aí de dar o like aí no vídeo. Compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais se você achou o assunto interessante. Né? E não se esqueça de se inscrever no canal aí. Valeu? Tá aqui a motoca. Só vou verificar o lance aqui da câmera aqui, da bateria. E seguir meu destino. Obrigado a todo mundo que participou, que assistiu o vídeo. Até o próximo. Pretinho, um abraço pra vocês. Tchau, tchau.